ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ப்ராப்ளம் சால்வ் பண்ணலாம் இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு ஏப்ரல் மே டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி த்ரீயில் செமஸ்டர் எக்ஸாமில் எயிட் மார்க்கில் கேட்டிருந்த கொஸ்டின் கொஸ்டின் பாருங்கள் டெஸ்ட் வெதர் தி ஃபாலோயிங் டூ சாம்பிள்ஸ் ஹவ் பீன் ட்ரான் ஃப்ரம் தி சேம் பாப்புலேஷன் யூசிங் ரேங்க் சம் டெஸ்ட் இந்த ரேங்க் சம் டெஸ்ட் அப்படின்னாலே இங்கே வந்துட்டு ரெண்டு டைப்பான டெஸ்ட் உண்டு ஒன்று வந்துட்டு யூ டெஸ்ட் இன்னொன்று வந்துட்டு ஹெச் டெஸ்ட் சப்போஸ் கொஸ்டினில் ரெண்டு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் சப்போஸ் மோர் தேன் டூ சாம்பிள்ஸ் கொஸ்டினில் கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னா ஹெச் டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணணும் பிகாஸ் இங்கே வந்துட்டு ஜெனரலாக ரேங்க் சம் டெஸ்ட் தான் யூஸ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ நீங்கள் எந்த டெஸ்ட் வேணாலும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இந்த கொஸ்டினில் ரெண்டே ரெண்டு சாம்பிள் தான் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு நம்ம யூ டெஸ்ட் யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணணும் யூ டெஸ்ட்டில் வந்துட்டு ரெண்டு டைப்பான ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும் ஒன்று வந்துட்டு சுமால் சாம்பிள் இன்னொன்று வந்துட்டு லார்ஜ் சாம்பிள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு கொடுத்துருக்க இந்த கொஸ்டின் வந்துட்டு சுமால் சாம்பிளா அல்லது லார்ஜ் சாம்பிளா அதை டெஸ்ட் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள்ஸில் உள்ள நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் வந்துட்டு லெஸன் ஆர் ஈக்குவல் டு டென்னாக இருந்தது அப்படின்னாக்க அது வந்துட்டு சுமால் சாம்பிள் கிரேட்டர் தேன் டென்னாக இருந்ததுன்னா அது லார்ஜ் சாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் நமக்கு நைன் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது செகண்ட் சாம்பிளில் எயிட் எலிமெண்ட்ஸ் இருக்குது இந்த ரெண்டு நம்பர்ஸுமே டென்னை விடவும் கம்மியாக தான் இருக்குது ஸோ இது வந்துட்டு சுமால் சாம்பிள் தான் அண்ட் இந்த யூ டெஸ்ட்டில் நம்ம சுமால் சாம்பிளில் ஒரு ப்ராப்ளத்தை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு நாலு ஸ்டெப் யூஸ் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப்பில் நம்ம ஹச் நாட் அண்ட் ஹச் ஒன் இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் எழுதணும் ஹச் நாட் அப்படிங்கிறது நல் ஹைபாதிசிஸ் ஹச் ஒன்ங்கிறது ஆல்டர்னேட்டிவ் ஹைபாதிசிஸ் அண்ட் இந்த ரேங்க் சம் டெஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம எதுக்கு யூஸ் பண்ணுவோம்னா கொடுத்துருக்கக்கூடிய இந்த சாம்பிள்ஸ் எல்லாம் எடுக்கப்பட்ட அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு சேம் பாப்புலேஷனா இல்லையா அதை டெஸ்ட் பண்றதுக்கு தான் யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசியம் பண்ணணும்னா இந்த ரெண்டு சாம்பிளும் எடுக்கப்பட்ட அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு சேம் பாப்புலேஷன் தான் அப்படி நீ அசியம் பண்ணுறது தான் ஹச் நாட் ஸோ நம்ம இங்கே ஹச் நாட்டில் என்ன அசியம் பண்ணணும்னா மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு அசியம் பண்ணணும் ஹச் ஒன் வந்துட்டு கொஸ்டினுக்கு ஏற்றா போல் நம்ம சூஸ் பண்ணணும் இங்கே வந்துட்டு கொஸ்டினில் என்ன கேட்டிருக்காங்கன்னா டெஸ்ட் வெதர் தி ஃபாலோயிங் டூ சாம்பிள்ஸ் ஹவ் பீன் ட்ரான் ஃப்ரம் தி சேம் பாப்புலேஷன் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு சாம்பிளும் சேம் பாப்புலேஷன் தட் இஸ் ஐடென்டிக்கல் பாப்புலேஷனில் இருந்து எடுக்கப்பட்டதா இல்லையா அப்படி தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க நம்ம ஹச் நாட்டில் வந்துட்டு எஸ் ரெண்டுமே சேம் பாப்புலேஷன்ல இருந்து தான் எடுத்துருக்கிறோம் அப்படின்னு அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் இல்லையா இதுக்கு ஆப்போசிட்டாக இங்கே எடுத்துடலாம் இல்லை ரெண்டு சாம்பிளும் எடுக்கப்பட்ட அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு சேம் பாப்புலேஷன் கிடையாது அப்படி நம்ம இங்கே வந்துட்டு அசீம் பண்ணிடலாம் சப்போஸ் இங்கே கிரேட்டரா லெஸ்ஸா அப்படி எல்லாம் கொஸ்டின்ல கேட்டிருந்தா மட்டும் தான் கிரேட்டர் தான் லெஸ் தான் சிம்பிள் வரும் இங்கே வந்துட்டு சேம் பாப்புலேஷனா இல்லையா அதை தான் டெஸ்ட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இங்கே வந்துட்டு ஹச் ஒன் என்ன வரும் நா மி ஒன் நாட் ஈக்குவல் டு மியூ டூ இந்த நாட் ஈக்குவல் டு சிம்பிள் வந்தாலே இதை நம்ம வந்துட்டு ட்ரூ டெய்ல்டு அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா கிரேட்டர் தானோ லெஸ் தானோ சிம்பிள் வந்ததுன்னா அதை நம்ம ஒன் டெய்ல்டுன்னு சொல்லுவோம் அடுத்தது ஸ்டெப் டூவில் ஆர் ஒன் அண்ட் ஆர் டூ இந்த ரெண்டு வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட ரேங்குக்கு சம் அண்ட் ஆர் டூங்கிறது என்னதுன்னா செகண்ட் சாம்பிள் உள்ள எலிமெண்ட்ஸோட ரேங்குக்கு சம் இது கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு அந்த ரெண்டு சாம்பிளில் உள்ள டேட்டாஸ் எல்லாத்தையும் அப்படியே எழுதிடணும் தட் இஸ் இங்கே பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸும் சாம்பிள் ஒனில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் ப்ளூ கலரில் எழுதியிருக்கக்கூடிய இவ்வளோ எலிமெண்ட்ஸும் சாம்பிள் டூவில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் இந்த ரெண்டு சாம்பிள் உள்ள எலிமெண்ட்ஸையும் டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணி காட்டுறதுக்காக ரெண்டும் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் எழுதியிருக்கிறோம் இதே போல் டிஃப்ரெண்ட் கலர்ஸில் எழுதி வச்சுருந்தீங்க அப்படின்னாக்கா ஃபைனலாக ரேங்க் கண்டுபிடிக்கிறப்ப நமக்கு கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா அடுத்தது செகண்ட் ரோல் என்ன எழுதணும்னா டேட்டா இன் அசண்டிங் ஆர்டர் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு நம்ம சாம்பிள் ஒன் சாம்பிள் டூவில் உள்ள எல்லா டேட்டாஸையும் எழுதியிருக்கிறோம் பார்த்தீங்களா இந்த எல்லா டேட்டாஸையும் நம்ம அசண்டிங் ஆர்டரில் அடுத்ததாக எழுதணும் ரெண்டு சாம்பிள் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பைன் பண்ணி தான் இந்த அசண்டிங் ஆர்டரை எழுதணும் இதில் வந்துட்டு உள்ளதுலேயே சின்ன நம்பர்னால் இந்த செவன்ட்டி தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டாக வந்துட்டு செவன்ட்டி எழுதணும் அடுத்த பெரிய நம்பர் வந்துட்டு இந்த எயிட்டி ஃபைவ் அதை செகண்டாக எழுதணும் அடுத்த பெரிய நம்பர் வந்துட்டு இந்த நைன்டி ஃபோ
ஸோ இந்த நைன்டி ஃபோருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ரேங்க் வரும் இந்த நைன்டி ஃபோருக்கும் த்ரீ பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் கொடுக்கணும் ஓகேவா சப்போஸ் இங்கே வந்துட்டு உங்களுக்கு த்ரீ டைம்ஸ் நைன்டி ஃபோர் இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் நைன்டி ஃபோர் அப்போ நமக்கு ரேங்க் எப்படி வரும்னா இது வந்துட்டு த்ரீயாக இருக்கும் இது வந்துட்டு ஃபோர் இது வந்துட்டு ஃபைவ் பட் மூணு வேல்யூவும் சேமாக இருக்கிறதுனால மூணுக்குமே நம்ம வந்துட்டு சேம் ரேங்க் தான் கொடுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த மூணு ரேங்குக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூவை இந்த மூணு நம்பருக்கும் கொடுக்கணும் த்ரீ ஃபோர் ஃபைவ் இந்த மூணு நம்பருக்கு ஆவரேஜ் வேல்யூனா அந்த மிடிலில் இருக்கக்கூடிய ஃபோர் தான் ஸோ இந்த மூணு நம்பருக்கும் ஃபோர் 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 அப்படின்னு நம்ம ரேங்க் கொடுக்கணும் அண்ட் அடுத்ததாக இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் வந்துட்டு நைன்டி செவன் ஸோ இந்த நைன்டி செவனுக்கு இந்த ஃபோருக்கு அடுத்த நம்பர் தான் ரேங்காக கொடுக்கணும் ஃபோர் கொடுத்துடக்கூடாது ஸோ நைன்டி செவனோட ரேங்க் வந்துட்டு ஃபைவ் அடுத்த நம்பரோட ரேங்க் வந்துட்டு சிக்ஸ் நெக்ஸ்ட் நம்பருக்கு செவன் அடுத்தது பாருங்க மறுபடியும் ரெண்டு நம்பர் சேமாக இருக்குது ஸோ இதோட ரேங்க் நம்ம எப்படி கொடுக்கணும்னா இந்த செவனுக்கு அடுத்த ரெண்டு நம்பர் தட் இஸ் இதுக்கு எயிட் இதுக்கு நைன் ஆக்சுவலி இப்படி நம்ம போடுவோம் பட் இந்த ரெண்டும் சேமாக இருக்கிறதுனால இதோட ஆவரேஜை தான் நம்ம இந்த ரெண்டு நம்பருக்கும் ரேங்காக கொடுக்கணும் எயிட் அண்ட் நைனோட ஆவரேஜ்னா எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் ஸோ இந்த ஒன் நாட் செவனுக்கு எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் வரும் ரேங்க் இந்த ஒன் நாட் செவனுக்கும் எயிட் பாயிண்ட் ஃபைவ் தான் ரேங்காக வரும் ஓகேவா தென் அடுத்த நம்பர் வந்துட்டு ஒன் தேர்ட்டீன் இதுக்கு வந்துட்டு நைன்த் ரேங்க கொடுக்கக்கூடாது இந்த நைனுக்கு அடுத்த நம்பர் எதுவோ அதை தான் கொடுக்கணும் தட் இஸ் டென் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வந்துட்டு ஒன் எயிட்டீன் இதுக்கு ரேங்க் லெவன் அடுத்த நம்பருக்கு ரேங்க் டுவெல் நெக்ஸ்ட்டுக்கு ரேங்க் தேர்ட்டீன் இதுக்கு ஃபோர்டீன் இதுக்கு வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் இதுக்கு வந்துட்டு சிக்ஸ்டீன் இந்த லாஸ்ட் நம்பருக்கு ரேங்க் வந்துட்டு செவன்டீன் இப்போ இந்த ரேங்க் எல்லாத்தையும் அப்படியே அடுத்த லைனில் வரிசையாக எழுதிடலாம் இங்கே வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு ரேங்க இங்கே ப்ளூ கலரில் எழுதிடணும் பிங்க் கலரில் இருக்கக்கூடிய நம்பர்ஸ்க்கு ரேங்க பிங்க் கலரில் எழுதிடணும் அப்போ தான் ரேங்க் சாம் எடுக்கிறப்ப ஈஸியாக இருக்கும் ஓகேவா நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம ஆர் ஒன் வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா சம் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ஆஃப் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் உள்ள எலிமெண்ட்ஸ் எல்லாத்தையும் தான் நம்ம இங்கே பிங்க் கலரில் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இங்கே பிங்க் கலரில் எழுதியிருக்கக்கூடிய இவ்வளோ ரேங்க் இது தான் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளோட ரேங்க்ஸ் ஸோ இவ்வளோ நம்பர்ஸையும் ஆட் பண்ணுனா நமக்கு ஒன் ஆர் டூ அப்படின்னு கிடைக்கும் இது தான் ஆர் ஒன்னோட வேல்யூ அடுத்தது ஆர் டூ கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஆர் டூங்கிறது சம் ஆஃப் ரேங்க்ஸ் ஆஃப் செகண்ட் சாம்பிள் இங்கே நம்ம செகண்ட் சாம்பிளை வந்துட்டு ப்ளூ கலரில் ஏக்கம் எழுதியிருக்கிறோம் ஸோ இந்த ரேங்க் இந்த சீக்வன்ஸில் ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய இந்த ரேங்க் இதெல்லாம் தான் சாம்பிள் டூவோட ரேங்க்ஸ் ஸோ இங்கே ப்ளூ கலரில் இருக்கக்கூடிய ரேங்க் எல்லாத்தையும் அப்படியே ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா நமக்கு ஃபிஃப்டி ஒன்னுன்னு கிடைக்கும் இது தான் ஆர் டூக்க வேல்யூ ஓகேவா அடுத்தது நம்ம தேர்ட் ஸ்டெப்புக்கு போயிடலாம் தேர்ட் ஸ்டெப்பில் யூ ஒன் யூ டூ அண்ட் யூ இவ்வளோ வேல்யூவையும் கண்டுபிடிக்கணும் யூ ஒன் கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் யூ டூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்குள்ள ஃபார்முலா இது தான் இதில் இந்த ஆர் ஒன் ஆர் டூ இந்த ரெண்டும் ப்ரீவியஸ் ஸ்டெப்பில் நம்ம கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் அதை கொண்டு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் அண்ட் இதில் என் ஒன் அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு சாம்பிளில் நைன் எலிமெண்ட்ஸ் இருந்ததா ஸோ என் ஒன்றுக்கு வேல்யூ நைன் என் டூ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா நம்பர் ஆஃப் எலிமெண்ட்ஸ் இன் செகண்ட் சாம்பிள் செகண்டாக ஒரு டேட்டா கொடுத்துருந்தாங்க பார்த்திங்களா அதில் எயிட் எலிமெண்ட்ஸ் தான் இருந்தது ஸோ என் டூவோட வேல்யூ எயிட் ஓகேவா இப்போ எல்லா வேல்யூஸையும் கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிவிட்டு சிம்பிளிஃபை பண்ணணும்னா யூ ஒன்னுக்கு ஆன்சர் ஃபிஃப்டி செவன் அண்ட் யூ டூக்கு ஆன்சர் ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் சின்ன நம்பர் அப்படின்னாக்க இந்த ஃபிஃப்டீன் தான் ஸோ யூவோட வேல்யூ நமக்கு ஃபிஃப்டீன் அப்படின்னு கிடைக்கும் பிகாஸ் யூ அப்படிங்கிறது என்னதுன்னா மினிமம் ஆஃப் யூ ஒன் யூ டூ தட் இஸ் இந்த யூ ஒன் யூ டூ வேல்யூவில் எந்த வேல்யூ மினிமமாக இருக்குதோ அதுதான் யூவோட வேல்யூவாக நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கணும் ஓகே நெக்ஸ்ட் நம்ம கன்க்ளூஷன் எழுதிடலாம் இந்த கன்க்ளூஷன் எழுதுறதுக்கு நம்ம டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் இந்த டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு என் ஒன் வேல்யூ என் டூ வேல்யூ அப்புறம் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அண்ட் ஆல்சோ ஒன் டேல்டா டூ டேல்டா இவ்வளோ டீட்டெயில்ஸும் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் இங்கே என் ஒன் என் டூவோட வேல்யூ கொஸ்டினில் இருந்து நம்ம ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சோம் நைன் அண்ட் எயிட் அண்ட் இந்த கொஸ்டினில் பாருங்கள் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸே கொடுக்கலை ஒன்றுமே கொடுக்கலை அப்படின்னா நம்ம ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் அப்படின்னு எடுத்துக்கணும் மோஸ்ட்லி ஃபைவ் பர்சன்டேஜ் ஆர் ஒன்
இங்கே நமக்கு என் ஒன் வேல்யூ நைன் ஸோ ஃபஸ்ட் ரோவில் நைன் அப்படிங்கிற பாயிண்ட்டை நம்ம சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அது வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அண்ட் என் டூவோட வேல்யூ எயிட் ஸோ ஃபஸ்ட்டு காலமில் எயிட் வந்துட்டு இங்கே இருக்குது அண்ட் இந்த ரோவில் பாருங்கள் ரெண்டு வேல்யூஸ் நமக்கு இருக்குது பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் அப்படின்னு இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ் அப்படிங்கிறது ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் அண்ட் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன்னா ஒன் பெர்சன்டேஜ் இங்கே நமக்கு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸில் தான் டேபிள் வேல்யூ கண்டுபிடிக்கணும் ஸோ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த பாயிண்ட் ஜீரோ ஃபைவ்க்கு நேராக அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க அண்ட் அதே போல் மேலே இந்த நைன்கிற நம்பர் இதில் இருந்து அப்படி ஸ்ட்ரைட்டாக வாங்க ரெண்டும் இன்டர்செப்ட் பண்ணுற பிளேஸில் ஒரு வேல்யூ இருக்கும் பாருங்கள் அது தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் சப்போஸ் இதே கொஸ்டினில் உங்களுக்கு ஒன் பெர்சன்டேஜ் லெவல் ஆஃப் சிக்னிஃபிகன்ஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் என்ன செய்யணும் இதில் பாயிண்ட் ஜீரோ ஒன் இருக்குது பார்த்தீங்களா இதில் இருந்து ஸ்ட்ரைட்டாக பார்க்கணும் அண்ட் இங்கே இருக்கக்கூடிய நம்பர் நைன் தானே ஸோ இந்த நைனை நீங்கள் வந்துட்டு டேபிள் வேல்யூவாக எடுத்துக்கணும் புரியுதாமா பட் இங்கே வந்துட்டு ஃபைவ் பெர்சன்டேஜ் ஸோ இங்கே டேபிள் வேல்யூ வந்துட்டு ஃபிஃப்டீன் இப்போ நம்ம என்ன செய்யணும்னா இந்த டேபிள் வேல்யூ கூடால இந்த யூவோட வேல்யூவை கம்பேர் பண்ணணும் இங்கே யூக்க வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் இந்த டேபிள் வேல்யூவும் ஃபிஃப்டீன் தான் அண்ட் இந்த யூ டெஸ்டில் நம்ம கன்க்ளூஷன் எப்படி எழுதுவோம்னா சப்போஸ் யூவோட வேல்யூ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் இதுதான் கன்க்ளூஷன் சப்போஸ் யூக்க வேல்யூ கிரேட்டர் தான் டேபிள் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா ரிஜெக்ட் ஹச் நாட் இது தான் ஆன்சர் இங்கே வந்துட்டு நமக்கு யூவோட வேல்யூ ஃபிஃப்டீன் டேபிள் வேல்யூவும் ஃபிஃப்டீன் தான் ரெண்டும் ஈக்குவலாக இருக்குது ஸோ இந்த ஃபஸ்ட் கண்டிஷன் தான் இங்கே சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது தட் இஸ் யூக்க வேல்யூ லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்குவல் டு டேபிள் வேல்யூவாக இருந்தது அப்படின்னா அக்செப்ட் ஹச் நாட் தான் இங்கே நமக்கு ஈக்குவலாக தானே இருக்குது தேர் ஃபோர் அக்செப்ட் ஹச் நாட் அக்செப்ட் ஹச் நாட் மீன்ஸ் ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன ஸ்டேட்மெண்ட் அசியூம் பண்ணியிருந்தோமோ அதுதான் ஆன்சராக எடுத்துக்கணும் இங்கே ஹச் நாட்டில் நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம்னா மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு சாம்பிளும் எடுக்கப்பட்ட அந்த பாப்புலேஷன் வந்துட்டு ஐடென்டிக்கல் பாப்புலேஷன் அதுதான் ஆன்சராக இருக்கும் ஓகேவா நம்ம சிம்பிளி வந்துட்டு மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ அப்படின்னு ஆன்சர் எழுதினாலும் கரெக்ட் தான் ஓகே ஹென்ஸ் மியூ ஒன் ஈக்குவல் டு மியூ டூ இதுதான் ஆன்சர் ஓகே